，知名度覆盖全球的性感女神。意大利有莫妮卡·贝鲁奇，法国有苏菲·马索，以色列有盖尔·加朵，意大利有尼可基曼，而有资格代表西班牙的女演员潘尼洛普·克鲁兹。出生于1974年的潘尼洛普·克鲁兹是唯一一位在好莱坞星光大道上留下姓名的西班牙女演员。不仅如此，她还先后斩获过奥斯卡最佳女配角，以及戛纳电影节影后的至高殊荣。无论是奖项荣誉，亦或是国际影响力，潘尼洛普·克鲁兹都能被冠上西班牙国宝级女演员的头衔。不过，比其他获得的荣誉，人们最津津乐道的是他傲人的情史。如果要是提到好莱坞的狐狸精，那么潘尼洛普·克鲁兹可就能够正襟危坐，甚至还能一边做着美甲，一边用着三分讥笑、三分凉薄、四分漫不经心的表情，对上面的所有人说：“不是我在针对谁，我是说，在座的各位都是垃圾。”因为潘尼洛普的战绩实在是太过辉煌了，拜倒在他石榴裙下的好莱坞男神，包括但不限于迈特·戴蒙、尼古拉斯·凯吉、汤姆·克鲁兹、马修·麦康纳等等。除了男神外，美女他也不放过。莎莉·塞龙与他热舞贴贴，寡姐想和他再吻一次，连同性恋也会为他心动。西班牙著名的大导演佩德罗·阿莫多瓦评价他说：“我见过那么多女演员，她是唯一一个让我产生欲望的。如果我不是同性恋，我一定要和潘尼洛普在一起。”潘尼洛普这个西班牙女生到底是具有什么样的魅力，才能征服那么多的好莱坞男神？我们不妨从她的演艺生涯开始说起，再来看看她有什么魅力，能够在好莱坞之中搅风搅雨。七四年，潘尼洛普出生于西班牙马德里。潘尼洛普是一个典型的西班牙女生，自小对舞蹈感兴趣，从小就长相出众的她，六岁的时候就被选拔进入西班牙国家艺术剧院当中，进行了九年的古典芭蕾舞训练，并且还拜师了一些西班牙舞蹈家研习芭蕾舞。这也是她具有一种古典优雅气质的原因。长时间的练习芭蕾舞，身上所沉淀出来的。假如按照这个路线发展，他现在可能是一位芭蕾舞舞蹈家或者芭蕾舞老师。但在十五岁那年，十五岁的潘尼洛普偶然间参加了一档参赛人数高达三百余人的电视节目选秀。最终，他凭借过硬的颜值和绝佳的气质，在众多参赛者中脱颖而出。三年之后，踏入演艺圈的潘尼洛普·克鲁兹迎来了人生中第一部大荧幕作品《同期共夫》。如果说莫妮卡·贝鲁奇的《西西里的美丽传说》让世界看到了专属于意大利女郎的性感，那么《同期共夫》则让世人看到了西班牙女郎的性感。人们看到了一个十八岁的女孩，竟然对于情欲和缠绵的把握，能够扮演得如此生动。这也让西班牙的观众真正认识到了这个刚成年就敢拍尺度这么大的电影的女生。该片的故事情节极其混乱，人物关系和表演尺度却非常大胆。不过，青涩的潘尼普·克鲁兹却凭借《同期共夫》入围了西班牙格雅奖的影后角逐。尽管她未能顺利走上影后的领奖台，但她的荧幕表现力和综合素质还是轰动了西班牙影坛。因处女作崭露头角的潘尼洛普·克鲁兹，很快在西班牙变得片约不断。他陆续主演了几部口碑不俗的西班牙电影之后，便决定前往好莱坞发展。遗憾的是，由于语言不通和咖位太低，潘尼洛普·克鲁兹并未敲开好莱坞的大门。进入好莱坞之后，潘尼洛普的演艺事业可以说是突飞猛进。从先前与尼克·汉姆合作的《出租天使》，到让他摘取西班牙最佳女演员奖的《你梦中的姑娘》等电影，潘尼洛普从资源到奖项一应俱全，可谓是意气风发。后来更是凭借《我的母亲》这部电影的艺术成就，频频在世界三大电影艺术节——戛纳、柏林、威尼斯上频频露脸，甚至获奖。
。在此之后，潘尼洛普就更是一发不可收拾。不管是女人至上，还是完美女人之中，她都有不错的表现。二零零二年，与莎莉·塞隆共同主演的战争片《英法情人》，两位绝色尤物。眼睛里流露出的强大电流，把所有观众都看得头皮发麻。他们在人群中贴身热舞的姿态，每一帧都香艳无比，也成为了一代经典。而在那部和史嘉蕾·乔汉森合作的《情迷巴塞隆纳》电影之中，更是获得了2009年奥斯卡最佳女配角奖。很多人一开始都是冲着史嘉蕾·乔汉森去看的这部电影，但是最后没想到，反而发现了潘尼洛普这个宝藏。他和寡姐史嘉蕾留下了一段气色熏天的吻戏，甚至在剧中，就连寡姐都被他掰弯了。之后，寡姐还在采访里透露，潘尼洛普真的太美、太迷人了，跟他合作真是一次非常难忘的经历。如果可以，还想跟他再来一次吻戏。而潘尼洛普在二零零八年的时候，也是被《男人装》评为百大美丽女性排行榜的第一名，很难说是不是受到了这部电影的影响。有奖项，有实力，潘尼洛普在好莱坞的资源也是越来越好。二零零一年的时候，他甚至在好莱坞的星光大道上按下自己的手印，留下自己的姓名，成为星光大道上第一位西班牙女性。并且同年和戴普合作的《加勒比海盗：幽灵海》上映，并斩获全球超十亿美元。这也意味着潘尼洛普和好莱坞资本的关系良好了。毕竟好莱坞资本也是需要赚钱的，谁能给他带来利益就捧着呗。而潘尼洛普一个既有代表作又有奖项，还有实力，而且还好看性感的女演员，就更加在好莱坞受欢迎了。虽然潘尼洛普在好莱坞的事业蒸蒸日上，但同时他也是在好莱坞之中绯闻缠身。毕竟，一个颜值漂亮、身材性感的女演员，曾经有传言与她合作过的男演员都会与她传出绯闻。好在好莱坞这种级别的名利场，要是没点绯闻，都不好意思说自己是一线女星，不被人说成卖身换片，也会被传出借胸上位的。而潘尼洛普在好莱坞。先是与迈特·戴蒙和尼古拉斯·凯吉先后传出绯闻，当然也仅仅只是绯闻而已。当然，也有人相信不仅仅是绯闻。首先，在一九九九年，潘尼洛普和迈特·戴蒙合作拍摄《爱在奔驰》的时候，两人在拍摄过程中因戏生情，便开始短暂交往。当时，迈特·戴蒙还有婚约在身，未婚妻是威诺娜·瑞德。潘尼诺普克鲁兹的介入，直接导致两人宣告分手。其次，拍摄《战地情人》时，他又与尼古拉斯·凯吉传出绯闻，两人倒是没被媒体爆出实锤。但拍完《地战情人》，尼古拉斯就和妻子离婚了。你要说是巧合吧，也太巧合了；你要说不是巧合吧，也太不巧了。也正是因为如此，当时的媒体对于这些八卦绯闻也是满天飞。而这一切都跟潘尼洛普实在过于性感有关，毕竟以他的颜值而言，一个正常的男人很难不会胡思乱想，尤其是在剧组相对比较封闭的环境而言。当然，最重要的还是他们当时在屏幕上的状态，很难让人相信当时拍戏的时候两人没有对潘尼洛普动心。这一点后来潘尼洛普的男友汤姆克鲁斯就很有说服力。二零零一年，潘尼洛普与汤姆克鲁斯合作《香草天空》，两人同样因戏生情。同年八月，阿汤哥和尼可基曼离婚，阿汤哥还为此拿出了高额的分手费。离婚没多久，潘尼洛普就公然与汤姆克鲁斯合体参加活动。你说巧不巧？反正我信了，就是巧合。毕竟十一年了，七年之痒，养了四年，养无可养的结果就只能是分手了。甚至阿汤哥在接受采访的时候这么说：“我见到尼可的第一反应是纯粹的欲望，而且自己跟尼可本来也有很多地方不合适。嗯，不合适的关系强行维系了十一年，也是很难为阿汤哥了。但只可惜，阿汤哥的恋情也仅仅维持了四年就结束了。”
和阿汤哥分手之后，官方宣布叛逆洛普的情绪受到了一定的影响，故而在事业上受到了一定的影响，以至于让他差点一度想要退出好莱坞。拥有绝世美貌，又有杰出成就，世界上真的有男人可以配得上这样一个妖精吗？真有！这位勇士的名字叫做哈维尔·巴登，就是那个明明长得不差，却总是演变态的西班牙男人。而且两个人在事业上也是势均力敌。哈维尔是西班牙第一个拿奥斯卡小金人的演员，而潘尼洛普是第二个。其实两人在拍《同期共夫》的时候就认识了。直到十六年后，因为《情迷巴塞隆纳》而重逢。戏里两个人吵得不可开交，戏外却激情燃烧。他们在相爱后，行踪都变得相当低调。二零一零年七月就秘密结婚了，在朋友家举行的婚礼，只有家人出席，甚至连一张婚礼的图都没有留出。婚后两人育了一儿一女，也尽量远离媒体，只能从狗仔的镜头里看出两人轮流带娃，过着神仙眷侣般的生活。年轻的时候，潘尼洛普美得太任性了，拍过情色佳作，吊过影帝的心。如今也终于找到了自己的人生伴侣，过上了令人羡慕的生活。另外，我觉得潘尼洛普一直都很清醒，明明可以靠脸吃饭，却非要用才华征服大家。从狐狸精、花瓶到如今的荧幕女王，她的美丽是自己最大的武器，但是实力可以让所有人对她肃然起敬。他就像一团放肆蔓延的野火，燃烧着无穷尽的热情，冶炼出只属于他的独一无二的美。岁月可能会败美人，但岁月也会为他的努力加冕。最后，如果喜欢这部影片，别忘了按个赞，或是分享给身边的朋友。感谢您的鼓励，我们下期再见。